Bueno, mi nombre es Martín Sandoval, estoy a cargo del área textil de la Municipalidad de Plaza Huíncul. Para la gente que no sabe, la Municipalidad tiene una fábrica textil donde trabajan aproximadamente 40 personas y en la, la ropa que se fabrica es, tiene el destino para los empleados municipales que por estatuto municipal se les debe entregar dos mudas de ropa al año. ¿Esas mudas de ropa son para todos los sectores? Sí, va para todos los sectores administrativos, operativos eh, y bueno, en los sectores insalubres se les entrega tres mudas al año. Eh, ¿Están teniendo o cuáles son los, los, los puestos que, que más tiempo les llevan? Eh? Y nosotros recién estamos empezando el año, así que eh, llevamos tres meses acá en la, en la textil desde que asumió la nueva gestión del intendente Claudio Larraza y estamos desarrollando en este momento eh, todo el conjunto para el personal administrativo femenino, que es un saco, una remera o camisa y un pantalón. En este momento nos encontramos trabajando en eso. También el año pasado terminamos el año entregándole a la gente de agua y saneamiento lo que es mameluco, pantalón y camisa operativo. Y bueno, el mameluco fue el primer diseño que hicimos de la nueva gestión, donde... Se incorporó un doble cierre, los logos identificatorios de la municipalidad, cintas refractarias y un bolsillo para el celular que nos habían pedido los operarios que no tenían. Y bueno, fuimos mejorando la calidad de las telas y todo. Tratamos de escuchar a los empleados, que ellos son los que más saben, que nos requieren qué que, que es lo que se puede mejorar y, y qué es lo que ellos requieren para desempeñar sus tareas. También acá en el mismo predio se trabaja con la bloquera, ¿se está trasladando? Sí, dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo que está a cargo de Nicolás Orellano, tenemos el área textil y el área bloquera donde fabricamos bloques de cemento, los bloques grises esos que todos conocemos eh, y actualmente estamos haciendo un traslado de la máquina porque la instalación que había hecho la gestión anterior en agosto del 2023 eh, estaba mal hecha y la máquina se estaba empezando a romper, una máquina que vale miles de dólares y bueno, puede producir hasta 2.000 bloques por día, pero estuvo mal instalada, así que no, no estuvo trabajando de manera óptima. Eh, también la gestión anterior nos dejó una deuda de 10.000 bloques que están vendidos a empleados municipales, que ya están pagados todo, pero que no se entregaron. Así que por ese motivo... Hasta no saldar esas deudas que dejó la gestión anterior, no hemos, no hemos todavía sacado a la venta los bloques, pero en algún momento van a estar a la venta del público. También en el sector textil, la idea que tenemos es poder ampliar eh, con una cartera de clientes para generar ingresos para el municipio, eh, poder hacer ropas a otras empresas o a quien lo demande. Eh, la fábrica que tenemos acá está muy bien montada, hay que mejorar algunas cuestiones operativas, algunas cuestiones del, del grupo, de costura, eh, de eficiencia, de todos los recursos que tenemos, que estamos trabajando en ello, pero una vez que esté eh, todo andando mejor, vamos a poder trabajar para afuera y cumplir con lo que tenemos que cumplir, que son con los empleados municipales. ¿La bloquera eh, dónde va a estar ubicada? La bloquera se va a trasladar acá a un predio en, eh, que está acá al lado de donde estamos nosotros, a un galpón, donde era la ex carpintería de IPF, así que ya se trasladó allá la máquina y bueno, falta terminar de acomodar para poder empezar a trabajar, hay que conectar la luz, lleva una, eh, una, un, una conexión de luz propia, digamos, que no tiene en este momento, que hay que hacerla. Así que bueno, acá estamos trabajando, eh, estamos muy contentos de trabajar acá, trabaja mucha gente en este sector, es un sector muy lindo, eh, así que esperemos poder mejorar, cumplir con los empleados municipales. Sabemos que, hay, eh, que ha habido muchas críticas respecto a la ropa, la calidad, al calza y todo. Y bueno, estamos trabajando para poder mejorar todo eso. Cuesta porque es un sector grande y, y cuesta organizarlo y todo. Y por ahí nos faltan en este momento un técnico que nos arregle las máquinas y cositas así que, que nos van a ayudar a, a trabajar mejor. También estamos trabajando con diseñadoras de indumentaria eh, de manera externa que nos van a ayudar con los diseños, con la moldería, que es lo que estaba faltando. La moldería estaba como por ahí, tenía algunos errores, algunas fallas. Y bueno, mejoramos la calidad de las telas también. Por ejemplo, el mameluco anterior era una tela muy dura de poliéster. Ustedes saben que el poliéster genera muchísimo más calor que una tela de algodón. Compramos una tela mejor, así que bueno... 
La voluntad del Intendente es que cumplir con los empleados municipales y que estos estén conformes de la mejor manera posible. Por ahora venimos eh, bien, le entregamos agua y saneamiento con los requerimientos que ellos nos habían pedido el mameluco, que tenga el doble cierre para poder ir al baño y no sacarse todo el mameluco, un bolsillo para el celular y todo eso, así que lo pudimos hacer. Y por ahora lo que sabemos es que están contentos con eso, así que eh, por ahora venimos bien.